హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ట్ టైప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే ఒక యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి లేకపోతే ఒక కాంపోనెంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక మాడ్యూల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ అనమాట అంటే మనం ఫస్ట్ మన హ్యాండ్స్ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట మనం మన చేతులతో కోడ్ రాసి అసలు ఏం జరుగుతుంది వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది తెలుసుకోబోయే క్లాస్ ఇది సో ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ సో ఈ క్లాస్లో నేను కంప్లీట్ ఒక అప్లికేషన్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూపిస్తాను లాస్ట్ సెషన్లో మనం చూసింది ఏంటంటే యాంగ్లర్ వాడు ఇచ్చేసాడు అది మనం చూసి ఓకే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకుని ఆ ఫైల్స్ అవి చూసేసి ఆ సెషన్ క్లోజ్ చేసాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సెషన్లో వీ హ్యావ్ టు డూ దాట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనమే కంప్లీట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఫస్ట్ యాంగ్లర్ సిఎల్ఐ క్రియేట్ చేసింది టూల్ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ తీసుకుని దాన్ని మన ఓన్ అప్లికేషన్ కింద మనం రీరైట్ చేసుకుంటున్నాం అంట లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద సెషన్ సో ఇప్పటి వరకు మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చాం బట్ ఎప్పుడైతే మనం యాంగ్లర్తో ఇప్పుడు మనం యాంగ్లర్తో మనం చేస్తుంది ఏంటంటే సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ కదా సో ఈ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ కోడ్ మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది అదే సార్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అన్నారు కదా అని మీరు అనొచ్చు టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్లస్ సమ్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ సో మనం జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్గా ఇండైరెక్ట్గా మనం రాస్తాం సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బి ఆర్గనైజ్ దట్ స్క్రిప్ట్ మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో కోడింగ్ ఏదైతే రాస్తున్నామో దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి ఆర్గనైజ్ అంటే ఏంటంటే ఇదివరకు మనం జావా స్క్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే కంప్లీట్ అప్లికేషన్ని ఒక ఫైల్లో కానీ రెండు ఫైల్స్లో కానీ వీ విల్ రైట్ ఆ మొత్తం అంతటిని మనం రాసేసేవాళ్ళం బట్ నవ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వై విల్ డివైడ్ ఎంటైర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంటూ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ ఉందో ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో దాన్ని మనం మాడ్యూల్స్ కింద సెపరేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే డివైడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్గా ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకున్న అప్లికేషన్ని ఫోర్ మాడ్యూల్స్ కింద నేను డివైడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఈచ్ మాడ్యూల్ హ్యాజ్ ఇట్ ఓన్ పర్పస్ ఓకేనా ప్రతి మాడ్యూల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్పస్లో ఉంటుంది సో సో ప్రతి మాడ్యూల్లో మళ్ళీ మనం కాంపోనెంట్స్ రాసుకుంటాం ఓకేనా ఈ కాంపోనెంట్స్ ద కీ ఫీచర్స్ ఫర్ యాంగ్లర్ యాంగ్లర్లో మనకి కాంపోనెంట్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఓకేనా ద హోల్ అప్లికేషన్ బిల్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అంటేనా మనకి మొత్తం కంప్లీట్ అప్లికేషన్ అంతా కూడా ఈ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం బిల్డ్ చేస్తామట ఈ యొక్క కాంపోనెంట్స్ బిల్డ్ అవుతేనే మనకి మాడ్యూల్ రెడీ అవుతుంది మాడ్యూల్ రెడీ అవుతేనే అప్లికేషన్ రెడీ అవుతుంది okay na the core idea behind angular is to build the components manu edanna oka application chestunnam ante aani yokka behind the screen em jarugutundandi manam components ni create chestunnam components dwara modules ready avutune modules dwara application anedi ready avutundi okay that is the importance of components so ikkada components ane em chestunnay ante they make your complex application edaithe complexity ga unna application undo that will break into number of simple parts matter simple parts can divide chestundi endukosam ante it will be reusable parts ante prathi okka danni manam reuse chesukochu ante for example ikkada oka payment session vachind anukondi oka module lo adhe malli payment session mari vere dantlo mana use chesukochu mata example oka dantlo login vachindi so adhe login manaku vere ekkadana kavalu anukondi akkada kuda manam pettukochu ila maniki ee oka reusability anedi ee components maniki provide chestundi andukosame components are very important so ee session lo manam how to create the components how to create the module how to create the application everything has to be seen okay na prathi okati manam chuddam so ee components anni kuda use chesukone services anni kuda ee module lo సర్వీసెస్గా మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం సెపరేట్గా అంటే ప్రతి మాడ్యూల్లో మనం సర్వీసెస్ని రాసుకుంటాం ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మాడ్యూల్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని మనం ఒక్కోసారి రీప్లేస్ చేసుకుంటాం అంటే ఒక కాంపోనెంట్ని వేరే కాంపోనెంట్తో రీప్లేస్ చేసుకుంటాం దాన్ని మనం రౌటింగ్ అంటాం సో అది ఆ యొక్క రౌటింగ్ కావాల్సిన రౌటింగ్ ఫైల్ని కూడా మనం పెట్టుకుంటాం సో ఇలా డిఫరెంట్ డాటాబేస్కి సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫైల్స్లో మనం పెట్టుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఇమేజ్ చూపిస్తున్నానో ఇది ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది 
ఒకవేళ మీరు వ్యూ లెవెల్ అంటే ఎండ్ యూజర్ లెవెల్లో చూడాలనుకోండి ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డివైడెడ్ ఇంటూ కాంపొనెంట్స్ ఓన్లీ ఓకేనా మనకి ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కూడా కాంపొనెంట్స్ కానీ డివైడ్ చేసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్డర్ కానీ కిందకు వస్తే ఫూటర్ కానీ లేకపోతే సైడ్కి వచ్చేస్తే మనకి లెఫ్ట్ బారు అండ్ రైట్ సైడ్కి వస్తే రైట్ బారు అండ్ మధ్యలోకి వచ్చేసరికి సెంటర్ మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ఒక వెబ్సైట్ని వ్యూ లేయర్ అంటే ఎండ్ యూజర్ చూసే పర్స్పెక్టివ్లో మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు కాంపొనెంట్స్ మాట ఇక్కడ కాంపొనెంట్స్ కానీ డివైడ్ అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ మెయిన్ ఆ కాంపొనెంట్స్కి ఉన్న విలువ మీరు తెలుసుకోవాలన్నది నా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ యొక్క సెషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జీమెయిల్ చూద్దాం ఒకసారి సో జీమెయిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ సింగిల్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ సో దీన్ని కూడా మనం సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషనే అంటాం సో ఈ జీమెయిల్లో మనకు చూడండి పైన ఏదైతే మనకి కంప్లీట్ ఈ పార్ట్ అంతా ఏం చేసారో ఇది దీని అంతటిని కూడా మనం హెడ్డర్ కింద మాట్లాడుకుంటాం ఓకేనా కిందకు వచ్చేసేటప్పటికి ఇదంతా కూడా సింగిల్ పేజ్ రీలోడ్ అయ్యేది మనకి కిందకు వచ్చేసరికి చూడండి ఏ ప్రైవసీ ప్రోగ్రామింగ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫుట్టర్ కింద వస్తుంది ఇదంతా కూడా లెఫ్ట్ బార్ అనమాట ఇదంతా లెఫ్ట్ బార్ ఈ పక్కన మనకి మోబుల్ స్క్రోల్ ఏదుందో అదంతా కూడా మనకి రైట్ బార్లోకి వస్తుంది ఇదంతా మెయిన్ ఏదైతే అప్డేట్ అయ్యేది ఉందో దాని అంతటి కూడా మనం మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ అనుకుంటాం అనమాట ఈ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్లో మనకి అతమాన అప్లికేషన్ అంతటిని మనకి అప్డేట్ చేయకుండా ఈ ఒక్క దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రతి దాన్ని మనం కాంపనెంట్స్ కింద సెపరేట్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఆ పాయింట్ మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు మీకు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి కాంపొనెంట్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అసలు అప్లికేషన్లో మనం డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏ విధంగా చేయాలన్నది మీకు చూపిస్తాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కోడింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్